ഹായ് എവരിവൺ നമ്മളിന്ന് ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ജോമെട്രി എന്നുള്ള പേപ്പറിലെ ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൂഫ്സ് ഓഫ് ദ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മാപ്സ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ടു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് മാപ്സ് പാരലൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ടു പാരലൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രിസേർവ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസർവ് ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉള്ളത് അതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ അതിന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ പഠിച്ചുള്ളൂ അത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തിയറം എന്താണ് എൻ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മാപ്സ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ടു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഒരു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജ് മറ്റൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈൻ എടുക്കുകയാണ് ലെറ്റ് എൽ ബി എ ലൈൻ ത്രൂ എ പോയിൻ്റ് വിത്ത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ പി പി എന്ന ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് പി എന്നാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റ് പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ് വെക്ടർ പി ആ പിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും and let the direction of l be that some vector a a enna or vector inde direction il poona straight line okay p enna or point lude kadannu poganam a enna vector inde direction il ullathu appo anganeulla oru line aanu l edukkanathu okay appo l enna line eduthu p enna or point lude kadannu poganam a enna vector inde direction il appo nammal padichundu a enna പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ബി എന്ന വെക്ടറിന് പാരൽ ആവുകയും ചെയ്ത ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ടി ബി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ടി ബി എന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എയും ബിക്കും പകരം നമ്മൾ എന്താണ് പിയും എയും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ പി എന്ന പോയിന്റിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു ദ വെക്ടറെ എ എന്ന വെക്ടറിന് പാരലലും പി എന്ന വെക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതുമായ ലൈൻ ഡിക്വേഷൻ ആണ് നമ്പർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ടി എ വരും പി പ്ലസ് ടി എ ഇതാണ് ഒരു ലൈൻ ഡിക്വേഷൻ ഉണ്ടാവുക എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ടി എ പി എന്നൊരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകണം എ എന്ന വെക്ടറിന് പാരലായ ലൈൻ ഡിക്വേഷൻ ആണ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ടി എ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആക്കി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പി പ്ലസ് ടിക്ക് വരാം ലാംഡ കൊടുക്കാം ലാംഡ എ വേർ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ലാംഡയ്ക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലേ ലാംഡയ്ക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പി എന്ന പോയിൻ്റ് കിട്ടും ലാംഡയ്ക്ക് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ പി പ്ലസ് എ വരും ലാംഡയ്ക്ക് മൈനസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പി മൈനസ് എ വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻസുകളുടെ കലക്ഷനാണ് നമ്മളെ ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈനിനെ എൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എൽ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പി പ്ലസ് ലാംഡ എ വർ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ബിക്കോസ് എന്താണ് എൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിൻ്റ് വിത്ത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ പി പി പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആയ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് വെക്ടർ എ എ എന്ന വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ടി എ എന്നാണ് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പി പ്ലസ് ലാംഡ എ വേർ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പി പ്ലസ് ലാംഡ എ വേർ എ ബിലോങ് വേർ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എടുക്കാം നമുക്ക് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കാനുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എടുത്തു ടി ലെറ്റ് ടി ഫ്രം ആർ ടു ടി ഫ്രം ആർ ടു ടു ആർ ടു ബി എൻ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ടി ഒര
ഓൺ എൽ ആസ് ഫോളോസ് അപ്പൊ ഈ പി പ്ലസ് ലാംഡ എ എന്നുള്ള നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എടുത്തു അതിനകത്ത് ടി എന്ന ഒരു അഫൈൻ ട്രൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ആർബിട്രി പോയിന്റ് എടുക്കാണ് ആ ആർബിട്രി പോയിന്റിന്റെ അഫൈൻ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ഇമേജ് ടി എന്ന അഫൈൻ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ഇമേജ് എടുക്കാണ് പി പ്ലസ് ലാംഡ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇതാണ് നമ്മൾ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അപ്പൊ ഈ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക എക്സിന് പകരം നമ്മളത് പി പ്ലസ് ലാംഡ എ കൊടുക്കുകയാണ് പി വെക്ടർ ആണ് പി പ്ലസ് ലാംഡ എ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എ ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് ലാംഡ സോറി എ ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് ലാംഡ എ പ്ലസ് ബി കിട്ടി അല്ലേ എക്സ് കാണാൻ കൊടുത്തു പി പ്ലസ് ലാംഡ എ കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക ഈ എ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തായി മറുപിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ലാംഡ എ പ്ലസ് ബി അല്ലേ എ കൊണ്ട് എ എന്ന മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എയുടെ സൈഡ് മാറാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എഴുതി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എ പിയും ബിയും നമ്മൾ ഒന്നാക്കി എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റും എ പി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എ ബി അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ലാംഡ നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വി ഗാറ്റ് എ പി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ലാംഡ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കിട്ടി ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ ഒന്ന് പേർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ പി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ലാംഡ എ എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലാംഡ എന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടും എ പി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എ എ എന്ന് വരും ഓക്കെ എ എന്നുള്ളത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് സ്മോൾ എ എന്നുള്ളത് ഒരു വെക്ടർ ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ഈക്വൽ ടു എ പി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എ എ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാം ടി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു T of x is equal to ax plus b ആണ് അപ്പൊ ടി ഓഫ് പി എന്താ വരിക ടി ഓഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പി പ്ലസ് ബി അപ്പൊ ഈ എ പി പ്ലസ് ബിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ടി ഓഫ് പി അപ്പൊ ഇതെന്തായി മറുമിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഓഫ് പി പ്ലസ് ലാംഡ എ എ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ലൈനിലെ ഒരു ആർബിട്രി പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു പി പ്ലസ് ലാംഡ എ അപ്പൊ പി പ്ലസ് ലാംഡ എയുടെ ഇമേജ് ആണ് ടി ഓഫ് പി പ്ലസ് ലാംഡ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഓഫ് പി പ്ലസ് ലാംഡ എ എ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതെന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഇത് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടി ഓഫ് പി പ്ലസ് ലാംഡ എ എന്താ വരിക സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടി ഓഫ് ലാം പി പ്ലസ് ലാംഡ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടി ഓഫ് പി പ്ലസ് ലാംഡ എ എ where lambda belongs to r idana kitta le appo t of p plus lambda a ede set nu parnal endanu l t of l le appo t of l is equal to namukku endu edan pattum t of p plus lambda a nu edan which is equal to t of p plus lambda a a where lambda belongs to r nu edan pattum adana we have t of l is equal to t of p പ്ലസ് ലാംഡ എ എ വർ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു ആർ അപ്പൊ ഇതെന്തിന് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ അറിയാം എ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ നമ്മൾ എന്തെടുത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പി പ്ലസ് ലാംഡ എ വർ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇതെന്തിന് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ് പി ഓഫ് എൽ പി ഓഫ് എൽ എന്തായിരുന്നു ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് പി പ്ലസ് ലാംഡ എ എ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇമേജ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ അല്ലെ അപ്പൊ പി എന്ന പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും എ എന്ന വെക്ടറിന് പാരലലുമായ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് എൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ഓഫ് പി എന്നുള്ള പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ എന്ന വെക്ടറിന് പാരലലുമായ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടി ഓഫ് എൽ ഓക്കെ ദോർ T of L is a straight line. T of L is a straight line. Now, L is a straight line. T of L is a straight line. Like, that is the map. T map. That is the theorem. Okay. Now, we will do it. Just a straight line. We will do it. 
അപ്പോൾ എൽ എന്നൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എടുത്തു എൽ എന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് വിത്ത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ പി പി എന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എ എന്ന വെക്ടറിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് പോണത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ടി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ടി എ രൂപത്തിലായിരിക്കും അതിനെ സെറ്റ് ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് പി പ്ലസ് ലാംഡ എ എന്ന് എഴുതാം ടിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ കൊടുക്കാം ടി പ്ലസ് ലാംഡ എ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്നാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ടി ഫ്രം ആർ ടു ആർ ടു എന്നുള്ള ഒരു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എടുക്കണം ടി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടി ഓഫ് എല്ലിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ആർബിറ്ററി പോയിന്റ് പി പ്ലസ് ലാംഡ എ എടുത്തു അപ്പോൾ ടി ഓഫ് പി പ്ലസ് ലാംഡ എ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടി ഓഫ് പി പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻ ടു എ എന്ന് വരും ഇറ്റ് ഈസ് എക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് ഒരു പോയിന്റിനാണ് അപ്പോൾ ആർബി നമുക്ക് ടി ഓഫ് എല്ലിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടി ഓഫ് പി പ്ലസ് ലാംഡ എ എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടി ഓഫ് പി പ്ലസ് ലാംഡ എ എ വർ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ദിസ് ഈസ് എക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ടി ഓഫ് പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു എ എ എ എ എന്ന പോയിന്റിൽ പാരലൽ ആയ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് ടി എന്നത് എൽ എന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് ടി ഓഫ് എൽ എന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് ഫസ്റ്റ് തീരം സെക്കൻഡ് തീരം പറഞ്ഞത് ആൻഡ് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മാപ്സ് പാരലൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ടു പാരലൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് അതായത് പാരലൽ ആയ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസും പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് കേട്ടോ പാരലൽ ആവും അതായത് കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എൽ വൺ എൽ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് ലൈൻസ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ എൽ വൺ എൽ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് ലൈൻ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഇമേജസും പാരലൽ ആണെന്ന് കാണിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എൽ വൺ എൽ ടു എന്നുള്ള പാരലൽ ലൈൻസ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാരലൽ ലൈൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ വിച്ച് പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ്സ് പി ആൻഡ് ക്യു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി പി ക്യു രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്തു ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് പാരലൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പാരലൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു എ എന്ന ഡയറക്ഷനിലെടുത്തു അപ്പോൾ എ എന്ന ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പി എന്ന പോയിന്റിലൂടെയും ക്യു എന്ന പോയിന്റിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് എൽ വണ്ണും എൽ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തീയർ പ്രകാരം എൽ വണ്ണിന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എൽ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പി പ്ലസ് ലാംഡ എ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലേ അതേപോലെ എൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്യു പ്ലസ് ലാംഡ എ വർ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൽ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ലാംഡ എ വർ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് എൽ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ലാംഡ എ വർ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ടി എന്നൊരു അഫാൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടി ഉള്ള അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എടുക്കുന്നത് ടി ഫ്രം ആർ ടു ടു ആർ ടു ആണ് സച്ച് ദാറ്റ് ടി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി നേരത്തെ എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് ബി എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഓഫ് സോറി ടി ഓഫ് എൽ വൺ എന്ത് വരും ടി ഓഫ് എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടി ഓഫ് പി പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ എ വേർ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നേരത്തെ തീർത്തുന്ന അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിനെ ലൈനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൂഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടി ഓഫ് എൽ വൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സിമിലർലി ടി ഓഫ് എൽ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ചിസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടി ഓഫ് ക്യു പ്ലസ് ലാംഡ എ എ വർ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും കാരണം ഇത് ഓരോ പോയിന്റിനെയും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി ഓഫ് എൽ വൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടി ടി
parallel to A. A. Karna Dona, Amladun, T of L one is equal to set of all T of P plus lambda A A. Lambda belongs to R. Either an either A the point load and a cut T of P load a cut on the bogum. Either parallel and lambda can it the A in the vector parallel I cut on the bogum. The T of L two. Adundana is a straight line. Adum or a straight line on passing through the point T of Q. Q in the point T of Q in the point load a cut on the bogum and parallel to a A A A in the vector in the parallel on up a T of L1 num T of L2 arc parallel on A A in the vector in the parallel on for A A in the vector in the parallel I run the lines on a T of L1 num T of L2 other the T of L1 is parallel to T of L2 in the parameter okay random or a vector non parallel left around on a T of T of L1 parallel to A A Parallel to T of L2. Upon Kendra and Tim Nadu told Vakiale, we have T of L1 parallel to T of L2. No random. By L1, L2, no random straight lines in it. Other parallel, I have random straight lines like him happy. And third one, an affine transformation preserves ratios of lengths along parallel straight lines. For parallel straight lines, Lundium. Affine transformation distance in the ratio preserve. Distance of the wall of preserve in the ratios preserve. Father, we need to do this. We have a line segment. Lana, the kind of we begin by examining what happens to the length of the line segment under the affine transformation. So, line segment is the affine transformation. The ratio is down. The ratio is down. The ratio is down. The ratio is straight line. The P is the point. The L is straight line. The A is the vector. The parallel is the P is the point. The and parallel to A. Let L be the line through the point with the position vector P and let the direction of L be the be that of some unit vector A. A another unit vector. A the direction and A the length and the length of A is equal to 1. Length 1 is A in the vector 2. That is the direction of move in the line on L. Upon an L indication L of L is equal to set of all P plus lambda A, where lambda belongs to R and I. I mean, angle T of L in the T of L is equal to set of all T of P plus lambda A A, where lambda belongs to R. I give them the first time. Proof will be done. Our L is equal to P plus lambda A. An angle T of L is equal to T of P plus lambda A A, where lambda belongs to R. I give for that under. I am going to say that there are two points. This line segment is two points. That is the point P plus lambda 1A. This point is P plus lambda 1A. That is the point P plus lambda 2A. There are two points. P plus lambda 1A, P plus lambda 2A. That is P and the point is not going to be able to get the point. ஏதோ and prove you know the other distance I'm going to do it okay so I'm going to do two distance right and the points are the Tamil distance I'm looking for you know we run the points I'm a distance in and do yeah no vector I'm a distance in normal which over here no more to come at you know monica P plus lambda 1a minus P plus lambda 2a P plus lambda 1a and P plus lambda 2a subtract you okay from Kanda Gita, we get norm P plus lambda 1A minus P plus lambda 2A. That's the only distance. Now, we have to cut the P and P and cut the boom. Back in the norm, which is equal to norm lambda 1A minus lambda 2A. 
രണ്ടിലും എ കോമൺ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നോം ലാംഡ വൺ എ അല്ലേ ഇതൊന്ന് എ കോമൺ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ലാംഡ വൺ മൈനസ് ലാംഡ ടു ഇൻറ്റു എ അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എ ഒരു വെക്ടർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം പി എം പിയും കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നോം ലാംഡ വൺ എ മൈനസ് ലാംഡ ടു എ ഉണ്ടാവും രണ്ടെന്നും എ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇനി ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കറിയാം നോം ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ടു ഇൻറ്റു നോം എ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മാറും ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ലാംഡ വൺ മൈനസ് ലാംഡ ടു പിന്നെ ലാംഡ വണ്ണും ലാംഡ ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ്ലെസ് തന്നെയാണ് വരിക ഇൻറ്റു നോം എ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിവിടെ ഇതുപോലെ എഴുതുകയാണ് വി ഹാവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോം പി പ്ലസ് ലാംഡ ടു എ മൈനസ് നോം പി പ്ലസ് ലാംഡ വൺ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ ഇൻറ്റു നോം എ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് നോം മോഡ് ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ ഇൻറ്റു നോം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ കിട്ടി കാരണം നോം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് കാരണം എ എന്നതൊരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് തന്നു അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് വൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ മോഡ് ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ എഴുതും നമ്മളിവിടെ എക്സാം എഴുതി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാംഡ വൺ മൈനസ് ലാംഡ ടു എന്ന് എഴുതിയത് രണ്ടും സെയിം ആണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ മോഡ്ലസ് ആണ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈയും അല്ലേ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി എഴുതിയോണ്ട് എന്തില്ല വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ലൈൻസിനകത്ത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് മോഡ് ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ കിട്ടി ഓക്കെ സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് എല്ലിനകത്ത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് അതിനകത്ത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആ പോയിന്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന് ഇമേജസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇമേജസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിത്തെ പോയിൻ്റിൻ്റെ ഇമേജ് എന്താണ് ടി ഓഫ് സോറി ടി ഓഫ് T of L1, T of L, T of point would come to P plus lambda 1A, this is the term of T of P plus lambda AA, that is the term of T of P plus lambda 2A, we will come to this term, T of P plus lambda 2A. ലാംഡ ലാംഡ വൺ ആണ് ലാംഡ ടു എ എ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ്സിന് ഇമേജ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് നോം ടി ഓഫ് പി പ്ലസ് ലാംഡ ടു എ മൈനസ് ടി ഓഫ് പി പ്ലസ് ലാംഡ വൺ എ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ മതി ലൈഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോം ടി ഓഫ് പി പ്ലസ് ലാംഡ ടു എ എ minus t of p plus lambda 1 a a appo ibada namukku endu kittum ee t of p and t of p cancel aayi baaki namukku endu kittum which is equal to mod so the norm lambda 2 a a minus lambda 1 a a nu kittu appo adile വെക്ടേഴ്സ് സെയിം ആണ് അല്ലെ എ എ എന്നുള്ള വെക്ടർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോം ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ ഇൻറ്റു എ എ എന്ന് കിട്ടും നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡ് ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ ഇൻറ്റു നോം എ എ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നോം എ എ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനകത്ത് ഏതോ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് P plus lambda 1A, P plus lambda 2A. അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മോഡ് ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വണ്ണും അതിന് ഇമേജസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മോഡ് ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ ഇൻറ്റു നോം എ എ ആണ് അപ്പോൾ ആകെ വ്യത്യാസം ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് ടേമാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇമേജസിൽ നോം എ എ എന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോം എ എ എന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സഡ് ആയ വാല്യൂ ആണ് കാരണം എ ഒരു ഫിക്സഡ് വെക്ടർ ആണ് എ എന്നത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ല യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് 
ആ ലൈനിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് എ എ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നുള്ള ടു ബൈ ടു ആയ മെട്രിക്സ് ആണ് അത് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിൽ തരുന്നതാണ് അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന മെട്രിക്സും ഫിക്സഡ് ആണ് സ്മോൾ എ എന്ന വെക്ടറും ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പം എ എ എന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പം നോൺ എ എ എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഏത് ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു കൊടുത്താലും ഈ നോൺ എ എ എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ എന്നുള്ളത് പോയിന്റുകളുടെ ഇമേ ഡിഫറൻസും അതിൻ്റെ ഇമേജസും ഡിഫറൻസ് എന്തുണ്ടാവും അതേ വാല്യൂവിനെ ഒരു ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുവാണ് അതായത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഷ്യോസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യും അതായത് പോയിന്റ്സുകൾ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇമേജസ് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഇൻറ്റു നോം എ എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ആ റേഷ്യോ എന്ത് ചെയ്യോടെ റേഷ്യോ പ്രിസർവ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മളെ തീരം പറയണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു ആദ്യം എൽ എന്നൊരു ലൈൻ എടുത്തു എ പി എന്ന വെക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും എൽ എ എന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടറിലൂടെ ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ പി പ്ലസ് ലാംഡ എ എടുത്തു അവിടെ എ യൂണിറ്റ് എടുക്കാൻ കാരണം നോം എ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടി എന്നൊരു ടി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഹാഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എടുത്തു അതിന് ഇമേജ് ടി ഓഫ് എൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഞാൻ ഇത്ര രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുക്കാണ് പി പ്ലസ് ലാംഡ വൺ എയും പി പ്ലസ് ലാംഡ ടു എയും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നോ മോഡ് ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ കിട്ടി ഇനി അതിന് ഇമേജസ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡ് ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ ഇൻറ്റു നോം എ എ എന്ന് കിട്ടി ആ നോം എ എ എന്നുള്ളത് അല്ലേ നോം എ എ എന്നൊരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വിച്ച് റിസർവ് വിച്ച് പ്രിസേർവ്സ് ദ റേഷ്യോസ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോസ് ഓഫ് ലെങ്ത് അലോങ് ദ പാരല ലൈൻസ് ആർ അൺചേഞ്ച് ബൈ ടി അതായത് ഒരു പാരൽ ലൈൻസ് ഒരു ലൈനിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു ടി വൺ ടി ടു ആയിക്കോട്ടെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഇമേജസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മളെ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്